Hi guys, it's me Andrea. Um, today you will see my video here and that's part of an event, the yeah, hashtag uh, Love Some Art reboot from the CAC Creators Arts Collaboration. It's a Facebook group. So I'm telling you something about my page. First, what I do here, I'm creating on watercolor paper with gesso, a resist that's through a stencil. And uh, the watercolor paper is not prepared with something. I just put now the gesso on top through the stencil and that will create the resist when I'm working with the ink on top. Hallo ihr Lieben, um, dieses Video ist Teil eines Events, dieses Hashtag Event Love Summer Art Reboot und um, ich werde euch gleich noch mehr darüber erzählen. Erst erzähle ich euch was über meine Seite. Ich habe hier im Hintergrund ein sogenanntes Gesso Resist gemacht und zwar ist das Wasser, ähm, Aquarellpapier, das nicht behandelt ist. Und äh, ich habe durch ein, äh, eine Schablone ähm, Gesso gegeben. Und wenn ich jetzt hier mit meinem mein Ink da drauf arbeite, ich benutze die Re-Inker von dem Distress Ink, dann bleibt das ähm, Resist, das Gesso eben sichtbar. Das nennt sich dann Gesso Resist. Und ich arbeite hier mit verschiedenen Distress Inks, einfach grün und blau, ein bisschen orange later, äh später, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Es wird eine fischige Szene. Ja. Genau, I'm uh, using here the Distress Inks uh, re -ink. Just it's, it's quicker than working with the pads and really prefer that. And I stay in the green blue color and a tiny bit here of orange and yellow here and there, but that's it. So this is basically my background. Now I start with my drawing and what I do is fish, I draw two fish, a male and a female one. <laughs> you will see later why it's female or why you can see that it's female. Um, but first I do that here on this parchment paper to, I, I will definitely cut that out and glue it onto the page because when I already have the background finished and everything I'm not having the guts to to draw directly on that it's difficult to erase and I have to erase a lot and so that's why I always do it like this ich habe dann hier mal gezeichnet und zwar meine Fische die ich hier mache ein Mädchenfisch und ein Jungenfisch und ähm, ich habe das hier auf diesem Butterbrotspapier gemacht, weil ich ganz einfach nicht direkt auf dem Hintergrund malen will. Der ist ja schon fertig und das Radieren darauf ist so schwierig. Und deswegen mache ich das ganz gerne so. Und ich habe da einfach nicht die Eier in der Hose, das so zu machen, weil ich einfach zu viel radiere noch. Und deswegen, das ist einfacher. Was ich dann mache, ich gehe noch mit ähm, Feinliner drüber, so wenn das dann alles fertig ist fange ich an und packe auf die Rückseite Gesso. Das ist einfach, damit ich eine bessere Deckung habe, wenn ich das ausschneide und aufklebe auf eine bereits bunte Seite, dann würde das nicht sehr gut hervorstehen. Deswegen erst Gesso drauf. You know, on the reverse now, I put some Gesso because um, that covers much better when I put that on this colorful page, when I cut that out and put it on. Otherwise you wouldn't, you would hardly see the fish. So that's why I do it to give me the idea where are the edges and where do I have to paint in and so. And now this is just a simple background. I need to cut something out with die cuts and in red and that's just a simple red acrylic paint and I will cut stuff out of that page. Das ist jetzt ein ganz einfaches Papier hier, also auch Aquarellpapier, aber einfach nur rote Farbe drüber, Acrylfarbe drüber, weil ich da was ausstanzen will in Rot. So, solange das trocknet, mache ich hier unten meine Wasserpflanzen mit einem, äh, mit einem Stempel und nehme hier verschiedene. Ich habe ganz verschiedene von verschiedenen Firmen, also da nehme ich gerade, was ich so brauche und gefällt und so ganz lose schütze ich dann so Bereiche, wo ich bereits gestempelt habe. Da gebe ich mir jetzt aber nicht so viel Mühe, weil das kann ruhig ein bisschen drüber gestempelt sein. Das macht nichts, you know. I'm stamping here different um, seaweed and, and stuff. Just I covered a bit here 
to stamp over it but I'm not taking that much care because uh, I'm not working that neat here. I will colorize it in later. So these are background, this school of fish, you know, and what I do, I stamp here with the second generation. So I stamp first time on this um, a scrap sheet and then on my page. I didn't want to have it that black, you know, because it's background. Um, ich habe dann hier im Hintergrund diese Schwarmfische gemacht und zwar in der zweiten Generation habe ich die gestempelt. Das heißt, ich habe den ersten Stempelabdruck auf dem Schmierblatt gemacht und dann den zweiten, weil ich einfach, ähm, ja, ich wollte es nicht zu schwarz haben, weil es ist einfach im Hintergrund und dann sind die halt nicht ganz so dunkel. So, jetzt habe ich meine Fische ausgeschnitten und die klebe ich jetzt hier mit einem Acrylikmedium richtig schön auf und da habe ich jetzt mittlerweile das rote Papier, ist trocken und da kann ich jetzt meine Herzen ausstanzen. Da brauche ich einfach nur ganz viele Herzen. You know that paper has had dried and I just cut out this hearts. I needed an awful lot of hearts. So, uh, but going on with my fish and I colorize it here using just what I had on my hands here, what was laying around and that was... Um, this um, dilution paint and uh, on the other fish, on the boy fish I'm using, you will see. Uh, it's not important, use whatever you have and uh, that's absolutely fine. For the girl I use orange and reds and for the boy I go for greens. And of course they're so much in love, I wanted the girl to blush and I use here this pink but that was awful. <laughs> I go later over with a different color and that makes her look more blushed than this one. That looks a bit weird. But yeah, I will uh, check or I will go over that mess and, and fix it. So ich habe dann hier dem Mädel so ein bisschen zu, zu pink ins Gesicht gemacht. Ich wollte eigentlich, dass sie errötet, in Liebe errötet. Um, das war ein bisschen zu pink. Ich gehe dann nachher nochmal mit einer anderen Farbe drüber und dann hat sich das, dann hat sie eben ein bisschen mehr rot. So, hier mit diesem fluoreszierenden. Um, und das, das sieht dann besser aus. Definitiv nicht so pink. <laughs> das ist zu lange in der Sonne gewesen oder so. You know, and I think that's much better now here with the fluorescence um, orange color. And yeah, that's much better. Okay. Okay, um, you know and saw already that this is part of an event, a hashtag event of the Creative Arts Collaboration Facebook group. It's a YouTube creator group and um, it's this Love Summer Art and it's the reboot. Uh, we have done that in the past and people were asking if we can't go on with that and it is always fun doing it, you know. And the good thing is watching my video now when you've watched my videos and hopefully gave it a thumbs up and a comment that would be great you can go on and use this hashtag hashtag love summer art reboot and watch an awful lot of videos with the same theme with so many different techniques so many different ways of making art and uh, it's always worth, I, I know from the years before when we did that, it was absolutely fantastic. I haven't seen some yet, but I will definitely watch them all. It's always huge fun. So, ihr Lieben, ich habe euch ja schon vorab erzählt, dass dies ein Teil ist von einem einer Kollaboration von um, Creative Arts Collaboration. Das ist von... Uh, you, uh, vom Facebook eine Gruppe, da sind uh, ganz viele um, Leute drin, das sind Video Creator und wir haben das früher oft gemacht mit diesen Love Summer Art oder Love Autumn Art, solche Sachen halt und es war immer total schön, da kamen immer ganz, ganz tolle Videos zusammen und das machen wir jetzt wieder und es wird sich wie immer lohnen, wenn ihr mit diesem Hashtag, dieses Hashtag Love Summer Art Reboot in die ähm, Suchfunktion geht von, von YouTube, dann werdet ihr einen Haufen Videos finden von meinen ganzen Kollegen. Und ich weiß von der Vergangenheit, das war immer total schön, so viele verschiedene Videos, verschiedene Kunstarten und richtig super schön. Also es lohnt sich immer. Guckt euch das an, ihr werdet vielleicht auch neue Leute finden, die ihr 
bisher noch nicht kannte, die aber total super Sachen machen, die euch gut gefallen. Also deswegen, es lohnt sich, schaut rein. Und wenn ihr dann mein Video fertig geguckt habt und mir einen Daumen hoch gegeben habt und einen Kommentar da gelassen habt, vielleicht, das wäre schön. Nicht jetzt schon abhauen, bitte. Ja, ich bin nämlich noch nicht fertig, wie ihr seht. Was ich jetzt im Moment mache, ist eben schattieren. Ich meine, das mache ich immer, das kennt ihr, das ist kein Hexenwerk. Und ich habe meine, meine Fische hier jetzt noch verstärkt mit Linien, sketchy Linien mache ich glaube ich noch drum oder habe ich schon oder mache ich noch. Und äh, das ist ja was, was ihr von mir kennt. So, you know, I just wear shading here around the fish and the, the hearts and I um, get, went uh, over the lines with the Posca. I wanted to have it more visible and now I go with an ink pen and put some more sketchy lines on it just to make this drawing look more loose and yeah because it's a very whimsical drawing isn't it and I don't want to take it too serious here so that's what I always do and what I prefer to do I, I think you know that by now and um, going around the hearts here and uh, to yeah let's understand out more definitely given more depth and the next step is um, my words and the word is Liebesgeschichten and Liebesgeschichten means love stories in English but the funny bit here is the FI you can see that FI doesn't belong there when you cover that with your finger you will see Liebesgeschichten and that's love stories but I find it quite funny with the FI it makes with the capital letters their fish in the German fish so and I thought that's um, the little twist and it's quite funny that's so typical me yeah I know doesn't make sense for you um, but for the German speakers <laughs> it makes more sense so you have the jetzt gesehen die Liebesgeschichten habe ich ein bisschen aufgepeppt in, in aufgepeppt in Liebesfischgeschichten habe das aber so zusammengeschrieben fand ich ganz passend und ähm, ja, ich wieder mit meinen Wortkreationen. Aber ich liebe das einfach aus ja, Wörtern was zu machen und einfach nicht nur so ein Wort zu schreiben. Ein bisschen weiße, weiße Highlights hier noch und, und ähm, um, die, um die Kanten noch rum. Und das war's dann schon. You know, that's a bit of highlights here, black edges and that's it. So, uh, all I have to say is thanks a lot for watching guys i hope you like it if so please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated so i wish you a lot of fun watching all the other videos and i hope i see you soon with my next project bye bye so ihr lieben das war's ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst mir doch einen daumen hoch da und ein kommentar wäre super super schön würde ich mich sehr freuen und bevor ihr geht denkt dran um, Guckt euch die anderen Videos an. Ihr werdet sicherlich Spaß haben, kann ich euch versprechen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch. Da habe ich das schon gesagt. Und ja, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Aber ich hoffe, ich sehe euch ganz, 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 ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleibt kreativ. Bis dann. Ciao, ciao.